என் பேர் சிவகுமார் இப்போ என்ன ரெசிபின்னு கேட்டிங்கன்னா கேரட் ரைஸு இதுக்கு வந்து தேவையான பொருள் என்னென்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா கேரட் ரெண்டு அல்லது மூணு மீடியம் சைஸில் இது வந்து மூணு அடிச்சுக்கலாம் ரொம்ப பெருசாக இருந்ததுன்னா ரெண்டு வச்சுக்கலாம் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா பூண்டு ஒரு நாலு பல் கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சாறு இருக்கும் அதேமாதிரி பச்சை மிளகா நாலு உப்பு கொஞ்சம் தேவையான அளவு எண்ணெய் பார்த்தீங்கன்னா பாட்டில் இருக்குது நமக்கு ஒரு டீஸ்பூன் இருந்தால் போதும் இப்போ கேரட்டை பார்த்தீங்கன்னா கேரட்டை வந்து நீளவாக்கில் வந்து நறுக்கிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா வந்து பெருசாக துருவியும் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா இப்போ பச்சை மிளகா கேரட்டு இது எல்லாத்தையும் நாங்கள் வந்து கட் பண்ணி ரெடி பண்ணி வைக்கணும் இப்போ கேரட்டை பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்முடைய ஈலுக்ஸு கட்டரில் கேரட்டை வந்து இப்போ கட் பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் கேரட்டை வந்து இந்த கட்டரில் கட் பண்ணது பாருங்க எவ்வளோ மெலிசாக சின்ன சின்னதாக பாருங்கள் கட்டாயிருக்கு பாருங்கள் அடுத்தது வந்து பச்சை மிளகாய் வந்து கட் பண்ணணும் இப்போ எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது கேரட்டு கட் பண்ணியாச்சு பச்சை மிளகாய் ரெடியாச்சு பூண்டு ரெடியாக இருக்குது உப்பு தேவையான அளவுக்கு எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து அடுப்பு வந்து பற்ற வச்சுக்கணும் அடுப்பு பார்த்திங்கன்னா சிம்மில் இருக்கக்கூடாது ஓரளவுக்கு மீடியமாக வச்சுக்கணும் இப்போ நான் வந்து யூஸ் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரெகுலர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரெகுலர் வச்சாச்சு இப்போ ஹீட் ஆகிட்டுருக்கு ஒரு ஒரு நார்மலாக ஹீட் ஆகிற வரைக்கும் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து சாதம் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நான் வடித்து வச்சிட்டேன் ஒரு டம்ளர் சின்ன டம்ளரில் தான் அது வந்து ரெடி பண்ணி ரெடியாக இருக்குது சூடாக இருக்குது இப்போ வந்து ஹீட் ஆகிட்டுருக்கு டெம்பரேச்சர் வந்துடுச்சு இப்போ எண்ணெயை ஊற்றணும் எண்ணெய் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஊற்றணும் ஒரு ஒரு டீஸ்பீன் அளவுக்கு இருந்தால் போதும் ஃபஸ்ட்டு பச்சை மிளகா அப்புறம் பூண்டு கொஞ்சம் உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்து வந்து பொன்னிற வர மாதிரி வதக்கணும் பொன்னிறமே வந்துருச்சுங்க இப்போ வந்து கேரட்டை போட்டு வதக்கணும் கேரட்டு வதக்கியாச்சு அடுத்தது சாதத்தை போட்டு கிளறணும் சாதம் வந்து ரெடி ஆகிட்டு வடிச்சு வச்சு ஏற்கனவே வந்து செஞ்சு வச்சது அதை இப்போ வந்து நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரெகுலரில் போடணும் அடுப்பு வந்து கொஞ்சம் ஹையில் வச்சுக்கோங்க கிளறதுக்கு அப்போ தான் கொஞ்சம் சௌரியமாக இருக்கும் சாதத்தை
கேரக்டரைஸ் ரெடி இப்போ நீங்கள் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா இதோட வந்து பொரிச்ச முந்திரி நிலக்கடலை மல்லித்தலை வந்து இதில் வந்து தூவலாம் இதில் பின்குறிப்பு என்னன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா கேரக்டரைஸ் செய்வது ரொம்ப சுலபம் மிஞ்சி போனால் அஞ்சு நிமிஷம் டு ஆறு நிமிஷம் தான் ஆகும் தேவைப்படுறதுக்கு அதுக்குள்ளேயே சுவையான சத்தான கலர்ஃபுல் சாதம் ரெடி ஆகிடும் ஆனால் செய்யும்போது கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா அடுப்பை சிம்மில் வைத்து செய்யக்கூடாது அதாவது எண்ணெய் ஊற்றி ஃபஸ்ட்டு தாளிக்கிறது மட்டும் சிம்மில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ரெகுலர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரெகுலர் வந்து நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த பூண்டு சேர்க்கும்போது கேரட்டுக்கு தேவையான உப்பு எல்லாம் சேர்த்து போட்டுட்டுக்கப்புறம் எண்ணெய் வந்து அதிகமாக சேர்த்தக்கூடாது பூண்டு வந்து தேவையான அளவுக்கு வந்து இருந்தால் போதும் கடுகு கருவேப்பிள்ளையெல்லாம் தேவையில்லை இதுக்கு பூண்டு பச்சை மிளகாய் மட்டுமே போதுமானது ஸோ வந்து நல்லா கேரளை விட்டு நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இந்த கேரட்டில் வந்து வைட்டமின் ஏ வந்து நிறைய இருப்பதெல்லாம் குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது ஓகே கேரட் ரைஸ் ரெடி